Hi everyone, welcome back to my channel. It's Miranda time! For today's Vlogmas episode, kitang-kita nyo naman sa harap nyo, medyo full setup tayo today. And that is because we will be doing a shabu-shabu mukbang dito sa bahay. So, this will be my first try, first attempt at doing a shabu-shabu mukbang sa bahay. Well, nagsashabu-shabu kami laging sa labas. And guys, ang mahal ng shabu-shabu pag sa labas. Well, kasi siguro yung pinupotahan namin is yung healthy shabu-shabu lagi. Yung nagagasos namin per head doon is around 1.5 up per head ha. And yung nagastos ko dito sa entire shabu-shabu mukbang ko is only 1,500 siguro, max. At hindi lang ito yon madami pang natira sa baba. Na siguro pang 3 to 4 persons yung mapapakain. So, sobrang na-excite akong gawin to kasi I'm sure madaming matutulungan tong video natin. Na parang yung samgyupsal na akala mo ang mahal-mahal pag ginawa sa bahay. Pero ang totoo, mas makakamura ka. <laughs> so, huwag na natin yung patagalin. Let's start with the video. By the way guys, yung 1,500 na sinabi ko, hindi kasama syempre yung mga lutoan. Yung kaldero ko, yung induction cooker ko, pinahiram lang sa kanya nila Wenz. So, Wenz, Tito Baby, if you are watching, thank you! <laughs> so, dito muna tayo sa ingredients na gagamitin ko. Over here, mayroon tayong sukiyaki beef. I love beef. I love meat. So, ito yung hindi talaga pwedeng mawala dito sa ingredients ko. Mayroon tayong shrimp. Shrimp, okay lang sa akin kung wala. Honestly, kapag ka sa healthy shabu-shabu, hindi ko kinakain yung shrimp. Pinapamigay ko na lang. And then, we have crab sticks. We have lobster ball. Fish tofu. Recent discovery namin yung fish tofu. Ang sarap. We have squid balls. Hindi ko alam yung tawag dito sa mga ibang mga boss boss dito. Pero guys, sobra excited ako i-try. These we got from Korean supermarket na alam niyo yung parang tingi-tingi. Yung parang hindi siya tingi actually. Yung parang sasalukin mo. Tapos ikikilo nila. Ganun sila. And alam ko mayroon din ganyan sa iba't ibang supermarket. So easier para sa inyo. Lalo na kunyari mag-isa ka lang na magsashabu-shabu. You don't have to buy yung mga nakapak. Kasi medyo mahal din naman yon Kung mag-isa ka lang. And then, dito mayroon tayong vermicelli or sotanghon, pechay. We have udon dito sa likod. And then, mayroon akong itlog. Kasi gusto ko yung soup ko. Mayroong itlog. And then, finally, yung secret ingredient natin for the shabu-shabu na shinair lang sa akin ni Lowenz. Thank you, Wenz. <laughs> At isasabihin ko sa inyo, guys, ito daw yung nagpapasarap ng na homemade shabu-shabu. This is yung bullhead barbecue sauce na parang satay sauce siya for the shabu-shabu. Medyo mahirap siyang hanapin or kailangan nyo lang talagang tumingi ng mabuti sa mga shelf sa supermarket para makita siya. And ito talaga yung mainly magpapalasa sa soup natin. Hindi tayo maglalagay ng asin, hindi tayo maglalagay ng toyo. Ito lang. And the beef cubes, tapos curry powder to taste kung gusto mo or hindi. Okay, so I'm so excited. Let's do it! Kinakamahan na naman ako. Hindi kasi ako marunong magluto. Wait, hinaan ko ang lakas, Mars. Hot pot. So, syempre, bagong lahat, kailangan natin ng malinis na... Okay. Guys, huwag niyo akong gagayahin. Tubig muna po bago niyo disindihan yung kalan. Okay, since nagwawala ako, low fire lang tayo today. And nadamihan natin yung tubig. Ang gagawin ko, mga good for 1 to 2 persons lang para madaming ingredients. So, first up, medyo pakuluin natin yung tubig and then nalagay natin yung beef cubes and then yung bullhead. Actually, over the phone... <laughs> Over the food ko lang nalaman yung steps. Pero sabi nga nila, kung paano ko gagawin sa healthy shabu-shabu, ganun ko gagawin dito. But, 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 if I'm doing it wrong, don't come for me. I'm sure madami ding first time na gagawa nito sa bahay. So, pareho lang tayo. So, over here, dito na yung beef cubes natin. Ay, beef ka! Sorry guys, nalaglag. Sorry, hindi ko, hindi ko minadali. Alam nyo naman, pag nagtatali ako ng hair, huwag sabihin, attack mode tayo. Parang ito yung parang satay niya, guys. Hindi ko alam na anong kadami. So, titikman-tikman ko na lang. 
ngayon, kung ano yung gusto kong timpla, yun yung gagawin ko dito. So, I'll be right back kapag ka uh, okay na to. Ang guys. Kulay hot pot na siya. I love it. So, ngayon, titikman ko muna kung kuha niya na yung gusto kong timpla. So, guys, titikman ko lang. Mmm! Masarap! <laughs> Pero kinakabahan ako. So, ayoko kasi mapalat. Lalagyan ko na ng mga pampalasak. So, ang inuuna ko dito kasi, kapag ganito, inuuna ko itong mga parang mga boss-boss. Kasi, una sa lahat, mas matagal silang maluto. Pangalawa, mas lumalasa yung soup mo kapag ando na sila. Wala akong tong, sorry. So, ito muna yung gagamitin ko. Ay, hindi pa kumukulo. Antayin ko muna palang kumulo. Okay, guys. So, I'm not sure kung nakikita nyo, pero kumukulo na yung soup natin. Itutuloy ko na yung paglalagay ko nitong mga pampalasa natin. So, assorted mo na yung lalagay ko. Para madami akong malasahan. Bakit ako may kamatis? <laughs> yan. Siguro okay na yan. Last na to. Saka isa na lang na crab sticks. Okay, so since kulong-kulo na siya, maglalagay na din ako ng vermicelli. Okay. Hahaluin po natin ang itlog. Haluin <laughs> ko. Yan. So, pinapakuluan ko pa ng konti bago ko kainin. Pero kukuha na ako ng soup with egg. Dito sa clear bowl ko, dito ako balik kakain para mas madali nyo makikita. At mas ma-enjoy ko. Hindi naman ako sa kaldero kumain, di ba? Kuha din tayo ng vermicelli kasi yung vermicelli ay luto na. Sarap, shocks. Sarap. Sobrang nasang healthy. Shabu-shabu yung soup ko. So, ngayon, maglalagay na tayo ng gulay. And then, kukuha na ako ng karne. I know I said masama itong gagawin ko, pero guys, cool lang ako sa gamit ngayon, so wala akong choice. Dalawahin natin, kasi gutom na ako. Guys, ang sarap. Hindi ko na kailangan sa usawan. Sobrang malasa na lahat. Time for the beef! I've been waiting for you. Mm, sarap. Nanaiingit na po, guys. Kanina sabi niya mamaya na siya eh. Masarap. Sobrang nasa, guys. Ito yung sobrang gusto kong tigman. Yung parang lobster ball na malaki. Kasi, mukhang may cheese siya sa loob. Hindi na ako masyadong sure. Yes! Ang laki niya. Ang gasang sarap niya, pero hindi siya cheese. Parang egg. Alam ko na yung kulang. Wala akong tofu. Hindi asin yung real tofu. 
Favorite ko kasi yung tofu sa shabu-shabu. Woo! Game. Let's cook more beef kasi I love beef. Kung gusto nyo na healthier version, dagdagan nyo yung gulay, bawasan nyo itong mga process, tapos dagdagan nyo din yung karne. At seafood. Bali, yun yung pampalasan nyo, seafood at karne. Gulay, not so, ay gulay. Yung mga process, not so much. Kasi ito, hindi siya ganun ka-healthy kasi ang dami niyang processed eh. And to TBH, besides the satay, besides the bullhead, besides the, the stock, yun ang nagpapalasa, yung mga processed. Oh my God, parang ang sarap ng pagkaluto ng shrimp. Alam niyo, parang ano, halabos. So, oh, halabos lang. Ooh, sarap. Ang ginagawa namin ni Ate Fove, lalo na si Ate Fove, hindi siya mahilig sa mainit. Inaahon niya sa mangkok niya para hindi na ganun kainit. Tapos, papalamigyan niya sa mangkok niya tapos doon niya kakainit. Sobrang sarap, guys. Akala ko hindi ko gusto ng vermicelli. Guys, ang sarap. Tapos yung soup na natitira dyan, mas concentrated na yan, mas lalong nanuot yung lasa dyan. Init. <laughs> more, more, more hipon. May ligas sa seafood yung parents namin. So, kapag sa amin, ang ginagawa, kunyari, madaming supo. Yung, yung dulo, kunyari, ihahalabo, si tempura, ganun. Yung ulo, pinifreeze nila or tinatago nila tapos kapag magmumunggo dinidikdik yung ulo kasama yung taba tapos ihahalo tapos sobra sobrang sarap ng munggo kasi nandun yung taba ng ulo eh ay nung hipon tapos ang sarap si Adipo favorite part na ng hipon ulo lang kasi yung ulo lang kinakain niya high blood nation at kami ayaw namin ng sugpo ang gusto namin is swahe kasi ang swahe, yung smaller siya na hipon, manamis-namis yun talaga. Tapos, hindi siya umay. Ang supo kasi, minsan, kapag hindi magandang klaseng supo yung nabili, ano ito naging seafood, ano? Q&A. <laughs> yung supo, minsan pag hindi ganun kaganda, wala siyang lasa mataba. Bakit may gulay itong fish tofu? Hipon! Ang tamis! Oh my god, ang sarap ng hipon na yun! Ang tamis! At saka sobrang saya niya kasi alam mo yung feeling na nagluluto-lutuan ka. Lalo na ako, hindi ako marunong magluto so para at least dito, kahit fail, nakakayanan ko. Yung iba dito guys, magkakalasa lang. So kahit kumuha na lang kayo ng mga tatlo, okay na. Feeling ko yung staple dyan, yung crab steak, yung lobster ball, tsaka isa man dun sa natira. Okay na kayo dun. 
Para din hindi kayo masyadong mapapamahal. Ang sarap. Last beef ko na to guys. Tapos ayoko na. Yung beef, ano ko, slice ko, medyo makapal siya. Wala kaming nahanap na manipis-nipis. So, medyo makapal tong beef slice na to. Isang lobster ball na lang. Tapos, tapos na ako. Pero guys, ang sarap-sarap nitong timpla nitong shabo-shabo uh, natin na homemade. Hindi ko in-expect to ha. Like, alam ko sabi nila masarap, pero wala akong masyadong tiwala dun sa homemade na ako yung gagawa. Pero surprising ni kalasan niya talaga yung binibili namin or yung in-order namin sa restaurant. So, sobrang okay na okay to. Sobrang dami pang tirang, ano, tirang pagkain. May tira pang beef, may tira pang shrimp, may tira pang vermicelli. Sobrang dami pa ng bullhead. Siguro mga dalawang kutsara, tatlong kutsara lang yung nakuha ko. Ang dami pang tira ni, hindi nga ako nakapag-carry powder. So, siguro kung iba budget nyo, pwede 1,000 pesos na yung magastos nyo. Mas tipid siya sa bahay. I'm telling you. Oh my God. Last one! And we are done! <laughs> so guys, again, yung pinaka-advantage nyo sa gagawin yung shabu-shabu at home is Siyempre, mas affordable na siya unang-una. Pangalawa, makakustomize nyo kung ano yung gusto nyo laman dito. Kung gusto nyo ng beef, kung gusto nyo ng shrimp, kung gusto nyo ng iba pang seafood, pwede nyo bilhin based sa budget nyo, based sa preference nyo kapag nasa bahay kayo. Kasi kung sa restaurant, iba-iba yung order nyo, mapapamahal talaga kayo. And I promise, yung recipe yung pinakita ko sa inyo, i-tweak nyo lang ng konti based sa preference nyo. Sobrang sarap nun. So, I guess this concludes our video for today. I hope you enjoyed this little cooking show, mukbang video. And if you did, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. And click the notification bell para alam nyo every time I upload a new video. So I'll see you in tomorrow's episode. Bye!